ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്റ്റുഡൻസ് എന്റെ പേര് ശ്യാം പ്രസാദ് എസ് ആപ്പിലെ പ്രോഗ്രാം മാനേജറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഉള്ളത് ദിനുലാൽ സാറാണ് ഹീസ് എ ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് യു കെ എഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹീസ് എ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ചെങ്ക് ഇന്ത്യ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്വറീസ് എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിലെ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് സാറ് Uh, he is also a member of syllabus uh, revision committee of ktu for the subject circuits and network uh, sir ne kuchu parayanengil he is selected and awarded as the best inst- institutional knowledge officer uh, in 2015 in, uh, from central zone by ict academy of kerala sir very wide publications journals industry related projects ellam uh, support cheyunnundu so i welcome dinulal sir to this uh, online session sir welcome sir you may continue sir of you yes so uh, good afternoon we can start the topic and the topic is you all know about the, this electromagnetics and uh, it's a six triple subject i think you everybody is uh, well aware about this topic today, so today we are here to discuss about some topics from module 4 as well as some topics from module 5 in fact this is the most important topic it is it is going to ask in university examination and the base of that electromagnetic uh, first of all we can discuss about uh, the syllabus which we are covering today in this section we have to discuss about maxwell's equation which is the last topic of fourth module and which is the backbone of this uh, subject electromagnetics so we have to discuss about maxwell's equation in both integral as well as differential form also we have to discuss about some uh, details about power flow in a electromagnetic system which is given der- derived by poynting vector as well as poynting uh, theorem which is included in the fifth module so these are all the contents which are going to discuss in, uh, discuss in the first section so first of all to study about uh, st- to study before studying the maxwell's equation we must know some prerequisite so ningalku ellarkum maxwell's equation endanu ningal kettittundayirikkum selrengilum adu plus 2 uh, have studied in plus 1 as well as in plus 2 so here we are going to discuss about maxwell's equation before max uh, starting to maxwell's equation we can revise the previous modules in the first module we discussed about gauss's law and in fourth module we already discussed about faraday's law which is very aware to all electrical engineering students and also we have discussed about uh, gauss's law in magnetic field in previous modules so we have four laws ambient circuit law faraday's law gauss's law in electric field and gauss's law in magnetic so we have to know about ambient circuit law faraday's law gauss's law in electric field and gauss's law in magnetic field also we have must know some idea about conduction current density and displacement current density which is denoted by jc as well as jd from the first module we have to revise something which is divergence theorem stokes theorem so first module la divergence theorem stokes theorem nammal arinjirikanam second module la ambient circuit law arinjirikanam alla sorry third module la ambient circuit law arinjirikanam second module la gauss's law in electric field arinjirikanam third module la gauss's law in magnetic field arinjirikanam pinne fourth module la conduction current displacement current densities endha nu arinjal mathrame maxwell's equations padikkan pattu so we will revise that things uh, from the next slide and after that we will move towards the module 5 uh, which is called pointing vector as well as pointing theorem which is the power which is denoted by the power flow so first we can discuss about the prerequisite next so in order to discuss about the prerequisite first of all we have to discuss about ambient circuit law we all know uh, we all are aware about ambient circuit law ambient circuit law states that the line integral of magnetic field intensity over a differential length is equal to total current i have no need to uh, by heart all those things and we can uh, write the equation uh, we can write the definition itself from the equation which is 
ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എച്ച് ഡോ ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമസ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എച്ച് ഡോ ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ ഫസ്റ്റ് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ മാക്സിമസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി പഠിച്ചതിന് ശേഷം പഠിച്ച ആംബിയോ സർക്യൂട്ടല്ലോ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എച്ച് ഡോ ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫാർഡേസ് ലോ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഫാർഡേസ് ലോ എന്ന വരെ കറണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഫാർഡേസ് ലോ എന്ന വരെ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇ ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ഇ ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലെൻസസ് ലോ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് യു മസ്റ്റ് നോ സോ ഫസ്റ്റ് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആംബിയോ സർക്യൂട്ട് ലോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫാർഡേസ് ലോ ആൻഡ് ദെൻ ദി തേർഡ് ലോ ഈസ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഓൾറെഡി ഇൻ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ So that's surface integral of D dot ds equal to Q. The electric flux density over a differential surface is equal to total charge enclosed. That's the third prerequisite you must know. And the fourth uh, law, uh, law you must know is Gauss's law in magnetic field, which we have discussed in third module. And surface integral of B dot ds equal to zero. Surface integral of B dot ds equal to zero. So we have four laws, ambient circuit law, h dot dl equal to i, uh, Faraday's law minus d5 by dt equal to minus d5 by dt, Gauss's law in electric field surface integral of d dot ds equal to q, and Gauss's law in magnetic field surface integral of b dot ds equal to zero. So these, with this help of these four laws, we are going to derive Maxwell's equation. Before Uh, for the help of that uh, for the help we need some more things one is you must know what is conduction current density and displacement current density there is an equation for conduction current density and displacement current density there is del cross h equal to jc plus dou d by dou t which you have studied in fourth module conduction current and displacement and del cross h equal to jc plus dou d by dou t where jc is called conduction current and dou d by dou t is called displacement current so uh, we need this to replace somewhere you know, while uh, deriving maxwell's equation so also you must know an equation for current density i equal to surface integral of j dot ds where j is called current density so you must know what is conduction current and displacement current also you must know divergence theorem and stokes theorem i think everybody knows divergence theorem and stokes theorem divergence theorem is a theorem which convert uh, surface integral to olm integral surface integral of f dot ds equal to olm integral of del dot f tv and stokes theorem you must know stokes theorem is a theorem which converts line integral to surface integral that is f dot dl equal to surface integral of del cross f Yes. So these are all the prerequisites we need from the, our previous module to derive Maxwell's equation. Now we can move towards Maxwell's equation. Saying about Maxwell's equation, you must know Maxwell's equation consists of two forms. One is differential form and second one is integral form. Differential form is also known as point form. This Maxwell's equation is the most Im important equation regarding electromagnetism because from the second module you studied about electric field from the third module you studied about magnetic field fourth module you studied about boundary condition in both electric field as well as magnetic field now we are going to mix this electric field and the magnetic field to produce electromagnetic field that's a concept from the uh, from the contents you have studied from the second module and from the contents you have studied from the third module you are going to mix the second and third module to get electromagnetic field which is known as maxwell's equation with the help of this four a b c d there are four laws which i already mentioned before with the help of these four laws we are going to derive uh, two one point form as well as one integral form for ambient circuit law again one point form as well as integral form for faraday's law same for gauss's law and same for gauss's law in magnetic field so total you will get eight equation from 
one differential form and one integral form from these four laws. Total, you will get eight equations. So these laws are called. This is one of the sure questions which you are commonly asked in university examination. There are the ex, uh, Maxwell's equation in differential and integral form. So we can start the derivation. Next slide, please. Uh, by the way, I want to say this was invented by a uh, Scottish chemist named James Clark Maxwell. So in order to uh, set tribute to his name, it was given as Maxwell's equation. First of all, we can discuss about ambient circuit law. We have already discussed in our uh, prerequisite that h dot dl equal to i. We all know that the ambient circuit law is line integral of h dot dl equal to i. First of all, what you have to do is you have to replace the current i h dot dl equal to i, which is RHS. You have to replace that RHS of i to j surface integral of j dot dl, which you have this uh, studied in current density equation. So instead of i, you are substituting the value surface integral of j dot ds. So the equation will be there. Oh, equation will become line integral of h dot dl equal to surface integral of j dot ds. So what you have to do is you have to replace this current density j of the second equation to conduction current and displacement current. The current density, there are two current densities. One is conduction current and second one is displacement current density. So you have to replace that RHS of second equation j to jc plus dou d by dou t. Uh, so we can call dou d by dou t as jd displacement current density so the equation will become line integral of h dot dl equal to surface integral of dc plus dou d by dou t into ds and this is the integral form of maxim's equation from ambient circuit law so we successfully derive an integral form of maxim's equation this is the integral form lhs equal to line integral and rhs equal to surface integral line integral of h dot different. so we are getting first maxwell's equation of ambient circuit law in integral form so you have to buy her this equation you need that equation for uh, uh coming uh, modules and it is very important you have to buy her this equation line integral of h dot dl equal to surface integral of jc plus dou d by dou t into ds Next, now we have to find uh, what differential form. We completed integral form. Now we can move to differential form. How can we convert integral form to differential form? The first point you have to keep that in your mind is that if you want to convert integral form to differential form or differential form, sorry, integral form to differential form, either you have to use divergence theorem or Stokes theorem. That's the concept. If you want to convert integral form, any integral form to differential form, you have to use divergence theorem or Stokes theorem, depending upon the situation. Here we are using Stokes theorem. Why we are using Stokes theorem? I already uh, said that Stokes theorem is a theorem used to convert line integral to surface integral line integral to surface integral here in our previous uh, derivation which you have uh, integral form of maxwell's equation using ambient circuit law was what line integral of h dot dl so line integral to you have to convert that line integral to surface integral so you are applying stokes theorem so line integral is converted to stokes theorem. what will happen what is stokes theorem line integral of h dot dl equal to surface integral of del cross h ds so surface integral of del cross h. this lhs will convert to line integral of h dot dl is converted to surface integral of del cross h ds the rhs will remain the same now while comparing you can see that you can convert that to differential form while comparing lhs and rhs what will happen del cross h equal to jc plus dou d by dou t del cross h equal to jc plus dou d by dou t and which will gives you the second equation del cross h equal to jc plus dou d by dou t and the integral form is removed so in order to convert this integral form to differential form we are using here we are using stokes theorem 
and depending upon our criteria we can change that to divergence theorem or stokes theorem and this is the o in the form of maxwell's equation from ampere circuital law so that's the second equation you have to buy her uh, what is the first what was the first equation line integral of uh, h dot dl equal to surface integral of jc uh, jc plus dou d by dou t into ds that was the first equation which is the integral form what was the second equation you are using what um, stokes theorem and deriving del cross h equal to jc plus dou d by dou t so ampere circuital law will give you a two equation regarding h h, h is magnetic field intensity ampere circuital law will give you magnetic field intensity concept okay that's all about first law then we can move towards second law we all know that who is the father of electricity it is faraday's law previous slide please it's already there some topic is there so what if faraday's law we all know that e equal to n into d phi by dt i'm not going to the base concept e equal to n d phi by dt and and after that uh, faraday find out electromagnetic induction and and said that e equal to n d phi by dt someone came and said that e uh, putting a minus sign will gives you lenz's law and the uh, name of that person is called lenz minus d phi by dt E equal to minus d phi by dt. We have to take that equation. E equal to minus d phi by dt. In order, you can convert this d phi by dt to line integral of e dot dl. The E M of equation for the E M of equation. For the E M of equation, you can write as line integral of e dot dl equal to E M of. So equating first equation and second equation, Faraday's law first equation and Faraday's law second. The, both the LHS are the same. So you can equate it. What will happen? Line integral of e dot dl equal to minus d phi by dt. Line integral of e dot dl equal to minus d phi by dt. So what about next? Next level. What you have to do is you have to substitute for phi. You have to substitute for phi. We already know that the flux uh, phi is called the flux, total magnetic flux lines. And there is an equation regarding magnetic flux lines, which is called Gauss's law in magnetic field surface integral of V dot ds equal to zero. That's my Gauss's law in magnetic field. But if it is a flux, then the equation will become surface integral of V dot ds equal to phi. You have to substitute that equation to the previous equation. What will happen? The line integral of e dot dl equal to surface integral of surface in uh, not uh, d by dt of surface integral of db by dt. And taking that d by dt inside the integral, it will become do b by do t. That's why how it becomes do b by do t. So the equation will become line integral of e dot dl equal to Surface integral of dou b by dou t. Means that all sambo it three all e equal to minus d phi by dt. Ah sambo ang edu adi. Then it e ke or a very very equation gude and e equal to surface um, what line integral of e dot dl. Abo and in name LHS is same as one day you can equate the RHS. RHS equate ma line integral of e dot dl equal to minus d phi by dt in the gitu. Namuk phi ke ola equation ana gitu enda the phi ke substitute in the surface integral of b dot ds on the mumbo body chit ola dana Gauss's law in magnetic field surface integral of b dot ds equal to phi phi zero i pomo dana Gauss's law in magnetic field gitu another other the is now the substitute in d phi minus d phi by dt le go to gumbo minus d by dt of in the term minus d by dt of surface integral of b dot ds. Differential integral in the partial derivative. If you have the equation, you got the third equation. Line integral of e dot dl equal to d by dt. So it will become what? Surface integral of dou b by dou t dou t s. This is called Maxwell integral form of Maxwell's equation using Faraday's. 
Integral form kit. Integral form kit is what you have to do. Either you have to apply divergence theorem or Stokes theorem. From the equation number 3, it is very clear that the line integral is given. Line integral is supposed to be the same as the line integral. You have to apply Stokes theorem. Stokes theorem is the del clock. What? F dot d. Line integral of F dot d l equal to surface integral of del cross x f ds. So you are converting that surface integral of del cross. If e dot d l is on the del cross e ds is on the mark. If e is on the mark, f on the angle f h on the angle h. Carry on is on the h i. So the equation will become surface integral of del cross e ds. So in that term, in that term, del cross e equal to minus dou b by dou t. Del cross e equal to minus dou b by dou t. I'm going to point form of Maxwell's equation from Faraday's law in getty. In the random compare in boy, question 3, equation 4, and compare in boy, minus law, Faraday's law getty in the electric field intensity in the intensity in the terms in the air the ambient circuit law getty in the h in the terms in the magnetic flux density, magnetic field intensity in the terms in the if you have an electric field intensity of the term security, you can use the Faraday's law. So, if you have a number, you have got four equations. You have got four very important equations which you have to buy hard. And next is Gauss's law in electric field. So, Gauss's law in electric field, all of them are surface integral of d dot d is equal to q. If you have to learn the Maxwell's first equation, you have to learn the second module. You have to learn the second module. Surface integral of d dot d is equal to q. Irregular closed surface consider here and the electric flux density over that irregular closed surface is equal to total charge enclosed. In the second module, the Parnadan goes as law. Surface integral of d dot d is equal to q. Q in an amoco oleum either under closed surface and oleum on a oleum integral of rho v dv in the substitute and the equation will become surface integral of d dot d is equal to oleum integral of uh, rho v dv substitute just substitute the value and say that you are getting another equation called Gauss's law in integral form using sorry uh, Maxwell's equation in integral form using Gauss's law in electric field. What are the famous cycle like equation on an angle of the budget and I guess the integral of d dot d is equal to volume integral of rho v dv. In the genome you would have never thought of all that. Divergence theorem or Stokes theorem or apply to you know, we have to apply to the uh, integral form. No key to integral form. No key to the same thing. We have to apply the line integral. I don't know. It is the LHS. It is surface integral. So, surface in arches in volume one. So, surface in a volume one. So, the equation on what is it is called divergence theorem. So, surface integral of d dot d s equal to volume integral of rho v d v in the bar in the end the lake mark divergence theorem apply the emo surface integral of d dot d s equal to and the item are equal to volume integral of del dot d d v out i let's just end in a minute let's just know guy equation number five and the target are gonna so surface integral of d dot d s equal to volume integral of del dot d d v in the mark are just the same than an equity you know Volume integral of del dot d dv equal to volume integral of rho v dv. Mati kaya yung bandha itam. Del dot d equal to rho v. Integral ka mati. Integral and differential ka mati ito. Karayal terms not right to the word. Del dot d equal to rho v. It's on a point form. Alangal differential form of a maxwell situation using Gauss's law in electric field. Del dot d equal to rho v. Mumbum badi chit on down second module. So, very important equation del dot d equal to rho v. Okay. So, we have R equation. The end equation is ambient circuit law. H in a related equation. The end equation is what? Faraday's law. That is E denote. Gauss's law in electric field. The end equation is what? That is flux density at denote in other boy versus law in magnetic field which you can which we have to discuss on the next topic magnetic field and england air the area no longer surface in the alone protection on the jail we already know that surface integral of v dot d is equal to zero can you already there on the other than in that 
the magnetic flux density over a differential surface in a closed surface is equal to zero that's all fine carry on integral form i ini differential lot vaana surface aanu kadakunnathu surface integral of b dot ds nanu what you will do you have to convert that to what um uh, using divergence theorem we have to convert that to volume integral surface integral of b dot ds volume integral lot maatiyal endu ante using divergence theorem volume integral of del dot b dv and this will convert to volume integral of del dot b dv equal to zero integral like po ali rcs zero ana del dot b equal to endu zero this is the point form or differential form of maxwell's equation from gauss's law in magnetic field appo so, ipo kitte rendu equation endana magnetic field flux density denote cheyunnathu ayo first ambient circuit la enna kittiyathu magnetic field intensity h ne denote cheyunna rendu equations ayirunnu and what you got in second is faraday using faraday's law you got two equation in integral form and differential form which is denoted by what electric field intensity and from third gauss's law in electric field you got two equation in integral form and differential form using what the uh, electric flux density and in fourth section you got uh, gauss's law in magnetic field using what uh, magnetic flux density b so that's all about um, maxwell circuition in electric field uh, in differential form and integral form so you got eight equations and i am con- i am concluding this eight equations in a box which is on next slide next slide please yes that's the equation you have to buy up like this and uh, on the first column it is written as laws second one is integral form and third one is the differential form there are four laws ambient circuit law faraday's law gauss's law in electric field gauss's law in magnetic field the integral form is given first is h law line integral of h dot dl equal to surface integral of dc plus dot d by dt and line integral of e dot dl is equal to sub minus surface integral of do v by faraday's law minus d phi by dt minus of do v by do t into ds and third one is integral of surface integral of d dot d is equal to volume integral of do v t fourth one is surface integral of d dot d is equal to zero first two equations you have to use stokes theorem and second uh, third and fourth you have to use divergence theorem and it will convert to what differential form and you have to buy up this eight equation for next section or elupa valiyana idu eight equation um padichu vechal idu ponu varach eduthu padichu vechal conditions mathram we are apply and automatically this equation will convert to another equation so this is the easiest way to solve maxwell's equation eight equation padikya ad apply cheyyam okay adutha modules varumbol fifth module okke kazhinja so nammal fifth module okke cheyina സമയത്ത് വേദ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നൗ വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫ്രീ സ്പേസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയാണ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ എട്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതും കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഫോർ ഫ്രീ സ്പേസ് വി ഹാവ് ജെ സി കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ സി is very much less than do d by do t do d by do t might compare cheyumbol jc valare koravana appo jc kalayallo appo previous slide nu varuna jc ella eduthu kalaya jc evadeyke undo adella kalaya rho v volume charge density rho v vannu kenjal adu zero aaga conductivity sigma evadeyengil varunnundo engil adu zero aaga so what you have to do is condition mathram padikya ner ാണ് <laughs> അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാറുവേ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഗോ തേർഡ് ലോയിൽ എന്താവും റോവി എന്താകും സീറോ ആവും 
So we will become zero. Upon the third equation, the integral form is the third Gauss's law in electric field in the integral form is the surface integral of d dot d is equal to rho v zero i per total is zero i po. At the differential in delta dot d and i po zero i po. Sigma or nothing can't be done. So the equation will change to next slide please. No, I am saying here the equation are angle. You have to just apply the condition. Da. The line here, the all the side in the matter will be there. Dodi by dodi kaani, dodi by JC plus dodi by dodi. The JC kaani baaki hai di first equation. Adin the differential form will JC kaani thunder. Second equation the change hona mila. Adu bole hai di thunder. Very change ma. Nahi thila. Third equation what you have to do is. Surface integral of d rho v on the zero equal for r just zero equal and in a differential form integral form of zero equal fourth equation one of the other change on the other other whole area so this is the maxwell's equation about questioning in a joy gap derive the uh integral and differential form of maxwell's equation in free space i'm going to show you can go see a boy and let him maxwell's equation derive either you're going to see the original marker पगड़ी एक इट्टा दोलो मैक्सर्स इक्वेशन डिराइव ये देते यू हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन अब हम क्वेश्चन आए चोगा या फिर द इक्वेशन द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस डिराइव द इंडेक्स एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सर्स इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस यू हैव टू डिराइव फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू हैव well, that's a mistake and uh, apologizing for that maxwell's equation for free conduct a uh, good conductor good conductor so good conductor landana at the area may be you know the for free space and allah good conduct under condition jc is very much greater than dot e by dot t for jc include in a dot e by dot t and you know cancel you know equation in the jc include in a dot e by dot t a cancel you know rho v are not like a zero and the equation changes it's already given. You all know that. First equation change, second equation change on the villa, third equation le rho v are now zero, other pare the nana, either cardinal change the nana, nala on the change on the first equation matra and change. J C plus dodi by dot t marum, J C matra marin del cross h equal to differential form marum J C in the other part of the equation but change and the conditions apply. Yeah. Okay, that's all about first section. सर एक क्वेश्चन है ना एक रिक्वेस्ट आना एक गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्दे टू एक्सप्लेन वंस मोर वो नहीं ला एक रेगुलर क्लोज्ड सरफेस कंसीडर या कंसीडर एन रेगुलर क्लोज्ड सरफेस एक ने इंगले वाला एक सर्कुलर पाथ वाला एक सरफेस कंसीडर या आदि नगत ओल्ला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या ये ड इन्दु बारे इन्दु टोटल चार्ज आदि ना तेरी किन्ना टोटल चार्ज ही ने इक्वल आये रीके व्हाट द गोस सरफेस इंडेक्टर ऑफ़ डी डॉट डी एस इक्वल अपुरे में लॉ बढ़ी क्यों बोला को इक्वेशन आदि एंगे बढ़ी किया इन्दु तादो सेंडेंस आगे कोड़ गया इन्दु इक्वेशन सरफेस इंडेक्टर ऑफ़ डी डॉट � कंडोर टेरी के अंदर इन्हें क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल ऑफ डी व्हाट इस डी इलेक्ट्रिक प्लस डेंसिटी द सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक सेंडेंस ले लिया हमने सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस डेंसिटी ओवर ए डिफरेंशियल सर्फ डी ऐसा नॉर्मल डिफरेंशियल सरफेस इज इक्वल टू अब बोलेंगे इधर अंदर प्रोफ़ के नामों ले सेकंड मॉड्यूल ले डिटेल आये तो पढ़ चुका है ना सरफ़ेस इंटेग्रल ऑफ़ डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू तो ये मंच लाइक है मधी डी एन ना वर्णित है ना यार वो जो पॉजिटिव चार्ज जिन नेगेटिव चार्जिंग वाला व्यक्ति है ना पॉजिटिव ने नेगेटिव ले की चार्जेस the total flux lines in the pair and electric flux density surface integral of sorry it is denoted by d equal to q divided by 4 pi 4 pi epsilon 0 r 4 pi epsilon 4 pi r square 4 pi r square psi by a 4 pi r square so 
equation will becomes d equal to q divided by 4 pi r square. Substitute in. That is why we derive the law of Gauss's law. Gauss's law, exam point of view, we can use the law of this. If we use the closed surface, we can use the electric flux density. We can use the charge. We can use the charge. We can use the unit surface area. We can use the same as the flux lines. That's the exact same. Sir, one question. Yes, sir. Okay. Sir, why should I have nine errors? Derivation of second Maxwell equation from Faraday's law. Can you tell me about it? Sure, sure. Derivation of second Maxwell's equation from Faraday's law. We are going to talk about Faraday's law. Actually, we are going to talk about Lenses. Faraday's law is our base law. We are taking Faraday's law. Actually, E equal to minus D5 by DT. Equal to minus previous slide. Equal to minus d5 by dt. Now I take another actually. That lenses lay on actually. But say base side is lay under. That is that is the LHS under LHS E. I am E M four E M minus d5 by dt R S. This E K I am where is the term for I am. E is the word I am. E M of an electric field in the presence of for I am. I am angle. That is one closed line integral or electric field in the city K equal I am. Line integral close the line integral now at all the electric field intensity equal I reckon I would end up in the EMO and on a second equation of another E equal to line integral of E dot D of first equation of second equation of number and the equity equity the previous slide please first equation of second equation of number equity equity M and I am R and I am R substitute in above equation and edit under Line in and in the R of the secret is line integral of E dot D and equal to minus D5 by DT. And then the enum. And then the enum. D5 minus D5 by DT in a term go to the. And I'm upper side integral like I do. The upper side integral like now. Above integral like pike integral like and surface integral of B dot D is on the equation but it's on the third module for third module. Third module but it's on the surface integral of B dot D is on the other side of the substitute order. So the next slide, the equation will become what line integral of E dot D L equal to minus D by D T of surface integral of B dot D S out. That is D by D T A integral nagatota marti a pole, other do B by do I mari, do by do C I mari. Integral ne, differential ne, integral nagatota katti a pole, partial derivative I mari. I mean, I have an equation get here. Okay. Line integral of e dot d l equal to minus surface integral of dou b by dou c into d l. This is the university which is the question. Explain Faraday's laws of electromagnetic induction. And Faraday's laws of electromagnetic induction. And Lenz's laws of electromagnetic induction. Electromagnetic. 95 students, percentage of students are in the electromagnetic field. We have Faraday's laws of electromagnetic induction. We have no other option. We will give marks. That's it. That's it. But the electromagnetic in the term is what we do. Line integral of E dot D L equal to minus surface integral of dou B by dou T into D S R na prove ya na. Ellarum Gauss's law first Faraday's law yum second Faraday's law yum ekedi dey ekyo. Ena re conductor links with the magnetic field changes and E M of is induced in it. Induced E M of is directly proportional to rate of change of flux in gauge. Na kabar ne re do. Okay fine. So ido oru gori first fourth module complete ya na we have completed fourth module actually adatham actually ne galas story am butinna rende modules ana fourth module and fifth module. Adine maximum situation padi kina da answeri chiri kem ne galas to fifth module am sixth module am chayin na dende ambience. Adar maximum sinde equation adi angel ida allam pakka clear ayi kena. Now thoro valare clear ayi thele chayi thoro baapar. Adi chayi ne ne wave equations divide be am thorangan na da amala fifth module lana. अपने स्किन इफेक्ट वर्क्स में फिर स्किन इफेक्ट अलग एल अद्वैत वाला कॉन्सेप्ट लेके वेव इक्वेशन ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन लेके का हमलोग बोलना था एंड एप्लीकेशन लेवल लोट का बोलना था फिफ्थ और सिक्स्थ वन अंगे ने एप्लीकेशन आने ही पर याम बोलना था जंडे चरिये कारिंगला प Pointing circle lain, pointing diram jauh dikira dah university, sering kalam pasien pun orang lagi bilang mana ni ada. So, nama lari yang ada, nama kita gaya lirik tu elektromagnetik tu yang ada. Ada itu no, James Clerk Maxwell, Maxwell situation beri, nama kita gaya lirik.
നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീൽഡ് ആണ് വെക്ടർ ഇയും വെക്ടർ എച്ച് നിങ്ങൾ റിസർവ് ചെയ്തവരാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് റിസർവ് ചെയ്താണ് ഇ എം എച്ച് സോ വി ഹാവ് ടു ബേസിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഇ ആൻഡ് വെക്ടർ എച്ച് ഇ ആൻഡ് എച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി വാട്ട് ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ദ ഫിഫ്ത് മോഡ്യൂൾ ഈസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഏരിയയിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ പോയിന്റിംഗ് തിയറം പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാണ് സോ ഫ്രം ദി ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സൽസ് ഓഫ് മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ടു Uh, we have uh, what electromagnetic field we are combining electric field as well as magnetic field to produce electromagnetic field endina electromagnetic field oradathu nu transmit cheyanam we have to receive adinu vendiyittu nammada kaiyile rendu base fields a ullathu one electric field intensity aayum pinna one electric flux density nammal endu cheyunu idinde product edukkan ponu e dayum h indeyum product eduthu kenjal you will get some density ആ പവർ ഡെൻസിറ്റിയെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ അങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴല്ല ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കും അത് എന്തുകൊണ്ട് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പവർ ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എച്ചും രണ്ടും വെക്ടേഴ്സ് ആണ് എം എ റൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എച്ച് ആർ വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ വേണം ഡയറക്ഷൻ വേണം എങ്കിൽ വെക്ടർ കോണ്ടിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം കാരണം രണ്ട് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്നത് സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു ഡോട്ട് പ്രോഡക്ട് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ വി ആർ ഗേജിംഗ് ദ ക്രോസ് പ്രോഡക്ട് പി ഈക്വൽ ടു ഇ ക്രോസ് എച്ച് പി ഈസ് കോൾഡ് ദാറ്റ് ഡെൻസിറ്റി പി ഈസ് കോൾഡ് ആ പിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് വെക്ടർ പി ഈക്വൽ ടു ഇ ക്രോസ് എച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറം ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വിൽ കോൾ ദിസ് പോയിന്റിംഗ് തിയറം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ് പോയിന്റിംഗ് സ്ഥിറം പോയിന്റിംഗ് സ്ഥിറം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ വട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഞാനൊരു സിക്സ്ത് മോഡ്യൂൾ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കോളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എല്ലാം എക്സ് ആക്സിസിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഓൾ ദി മാഗ്നറ്റിക് കമ്പോണൻസ് ഇൻ വൈ ആക്സ് That's the base concept of pointing theorem as well as wave equation. We will set the electric field in the same way. We will set the electric field in the same way. We will set the electric field in the same way. We will set the electric field in the same way. And what will be the resultant? The resultant will be in the same way. That's the basic concept. Okay. So, I am going to say that the electric field will be in the same way. Magnetic field will be in the same way. The resultant will be in the same way. Pointing theorem is how much I am going to say. I am going to say that there is a figure. ഒരു ഇറഗുലർ ക്ലോസ് സർഫസ് ആണ് അതിൽ പവർ ഇൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താഴെ പവർ ഇൻ ഒരു ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് പവർ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക പവർ ഔട്ട് മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് പവർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് ഇൽ ഹാപ്പൻ പവർ ഔട്ടിലും ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് തന്നെ വരുമോ ഇല്ല അതേ ഒരു ത്രീ കിലോ വാട്ട് ഓർ ഫോർ കിലോ വാട്ട് ആയിരിക്കും പുറത്തു പോകുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും പറയും ലോസ് ആയി പോവുകയാണ് എന്ന് ിയസ്ലി ലോസ് ആയി പോവുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പക്ഷെ ലോസ് ആയി അല്ല പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ പറയുന്ന ഓഫ് എനർജി പറയുന്നത് എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയ് ഒരു ഫോമിനെ വേറൊരു ഫോം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇൻഡക്ടർ അത് സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റിംഗ് സ്റ്റിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് ഇറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിലാണ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എച്ച് എപ്പോഴും വൈ ആക്സിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ എക്സ് എ എക്സ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൈ എ വൈ വട്ട് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഈ ക്രോസ് എച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഇ എക്സ് എ എക്സ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇ എക്സ് എച്ച് വൈ എ സെറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ആ ഇ എക്സ് എച്ച് വൈ എ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു പി ഇ സെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി പി എസ് ഇ സെറ്റ് ഇക്കട കിട്ടുന്ന ടേം റിസൾട്ട് എന്ന് കിട്ടിയത് കണ്ടോ റിസൾട്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ എ ഇ സെറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോ എക്സ് ആക്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്ത് വൈ ആക്സിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്റെ കിട്ടിയത് ഇസെഡ് ആക്സിൽ അപ്പോ ഇയും പിയും എച്ചും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒന്ന് എക്സ് ആക്സസ് ഒന്ന് വൈ ആക്സസ് ഒന്ന് ഇസെഡ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും പോയിന്റിംഗ് സ്റ്റിയർ ആണ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബാക്കി ഇത്രയും ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി സെക്ഷൻ എനി ക്വയറീസ് ഐ തിങ്ക് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഡെൻസിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ അത് ഇറ്റ്സ് എ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇ ആൻഡ് എച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെയും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഈക്വൽ ടു ഇ ക്രോസ് എച്ച് ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ആ പി ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്ന ഇൻഡു ചെയ്യുന്നതല്ല പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതല്ല ഇറ്റ്സ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സെന്ററിൽ ഡിഫറൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പോരാ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൽ ഒക്കെ വരച്ച് മോളിൽ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ വരച്ച് താഴെ ഡെല്ല് എടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ദി തിങ് നെക്സ്റ്റ് സർ ഈ പോയിന്റിംഗ് തീയറിത്തിലെ ഫിഗർ പോയിന്റിംഗ് തീയറിത്തിൽ കാണുന്ന ഫിഗർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ അതല്ല ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ ഇത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് ആ റൗണ്ട് കണ്ടായിരുന്നു ഒരു റെഗുലർ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു പവർ ഇന്ന എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പവർ ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സേ ഞാൻ പറയുന്നു അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പവർ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഒരു ത്രീ കിലോ വാട്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റിംഗ് തീരം പറയുന്നത് ബാക്കി ഒരിടത്തും പോകുന്നില്ല ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർപ്പസ് ആ റൗണ്ട് ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സർപ്പസിനകത്ത് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോർ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇൻഡക്ടർ വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതാണ് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫിഗറിൽ ആ റൗണ്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടോ ഈ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താ സ്റ്റോർഡ് മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയും ഉണ്ട് ലൈഡ് പോയോ സ്റ്റോർഡ് മാഗ് ആ വന്നു സ്റ്റോർഡ് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഇൻഡക്ടർ ആണ് അവിടെ ഇൻഡക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അത് കൈകൊണ്ട് വരച്ച ഫിഗർ തന്നെയാ വെറുതെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലോസ് ഉണ്ടാവും ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റി ലോസ് ഓമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ റെസിസ്റ്റി ലോസ് അത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ലോസ് ആണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാവരെയും ആകത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട്
ആ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈറ്റ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ഇസെഡ് ഇൻറ്റു എ ഇസെഡ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ വൺ ബൈ ടി സീറോ ടു ടി ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് അങ്ങ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു സീറ്റ് ആണ് കിട്ടും അതാണ് ആവറേജ് പവർ ഡെൻസിറ്റി അതൊരു കുറച്ച് വലിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അത് ചെയ്ത് വരേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ സാർ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തി സാർ ഇന്ന് നമുക്ക് മാക്സൽ സിക്യൂഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് ലോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആംബിയസ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ പാരഡൈസ് ലോ ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പിന്നെ നമുക്ക് സാർ പോയിന്റിംഗ് ചെയ്യാത്തതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്തായാലും സാർ സാറിന്റെ ടൈമിന് എഫേർട്ടിനും വളരെയധികം നന്ദി എസ് ആപ്റ്റിന്റെ ടീമിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്